。我们出手三台，我盖下来一台，全摘下来的。我们家好多配方是最值钱的。那有没有人买过这个配方？那个肯定有人买，但是我们一直都没卖，因为那个哈，我们到后头要我儿子和孙子来买啊，肯定哈会突破上亿的噻。这块那都是八二年的哈，今年是四十四周岁了。这个是我妹妹出生那年哈腌制的这个腊肉，这一斤能卖多少钱？这物价包，这个我们没有卖。这个是当年我们用都是用的土猪肉做的哈，你看这个猪皮都看得出来，看到没有？我是七八年的哈，每个都看见我想八七年的。你都快五十了，马上奔五了，看着好年轻啊。嗯、呃，还行吧。今天到了多少肉呀？今天的话到了有八吨多。八吨的话能用多久？一天的话就用完了。肉的话分三种，第一个就是冷冻肉，你们常说的就是外面买的是冷冻肉；第二个就是冷鲜肉，还有就是鲜肉。最好的品质哈，肯定是冷鲜肉，经过排酸的肉是最好的。这是五花肉，这个必须是我们的金五花肉，看到没有？金五花。你在闻什么呀？冷鲜肉闻起来哈，它是有肉香味的；冻肉和那个鲜肉闻起来哈，它是有一点点那个腥味的。这一头猪能取多少这种肥膘？分得五十斤到六十斤左右。为啥要切一下呀？切切放不下去吧？哦，你这一天能切多少斤？三千斤。怎么是粉的呀？好多肉啊，放得下去。我们把那个肥肉和瘦肉把分开了的，但是比比十度更好一点那种。这个肉的比例是多少呀？我们从现在开始哈，我们那个肥瘦比例一直是用的那个三比七，肥肉用三分，瘦肉用七分，我们那边一直都是那个做的。哇，这个是酒是吧？啊，高度白酒，浓浓的酒味儿。这倒的什么呀？这是我们的调料，有花椒、辣椒、胡椒这些。这是我们川味调料。哇塞，太香了这个。这是到底我们个人自己逼自己辣椒油，熬制的熬制出来的辣椒油。这香肠做出来能不香吗？这香肠里面都加的是红油，红油老贵了。我们那个一罐的话，办五百斤，基本上一天的话，我们要办到四十罐，办四十罐的话都是达到两万斤。虽然有点不雅观，但是这个肉闻的是真香呀。现在我们这个选肠衣的话是比较有要求的，我们现在用的是，全部是用的蛋白肠衣。蛋白肠衣是用黄豆做的吗？这个还是用猪大肠做的。这个肠衣的话，比普通的原肠衣是要薄一点的，这个吃起来好，口感也比较好。这个机器灌的好还是人灌的好呀，大家？机器灌的好，快。一分钟换啊，千把斤。好，这是个技术活啊，挂香肠。得挂个两千根左右吧。我们做腊肉了三十斤的了哈，一直用的那个柴，必须要用那种轻加速熏，它只有那种柴香味儿。这一大堆有多少吨呀？六百多吨柴，二分都是我们一个多月时间都要用那个多。一年的话，我们要用将近一百万的柴。咱们这一个烘房能烘多少？两千多斤。这一架子有多少香肠呀？三百斤。那是我们最年轻的烤房哈，那个都有二十几年了。我们香肠有两种口味，一个是烟熏的，一个都是另外都是烘干的。那个一头哈都是我们的烟熏香肠。我们熏的话哈，基本上要熏到十五天左右，基本上要一个月下烤。下头是腊肉，上头还有一层，上头都是我们的烟熏香肠。整个那个烤房我们下来的话要挂一万斤。咱们家有多少个烤房？我们有十个烤房，那都是传统的十个烤房，一次就能出十万斤。十万斤。吃成都的腊肠和腊肉就得来高山上吃，因为他们这边就有这个说法，这个高山上做出来的是正宗的、好吃的，这个是广味的啊。我感觉这个肥瘦的程度是我可以接受的，因为它是三肥七瘦，吃起来瘦肉还是蛮多的，口感还是很好。它这个是自然风干的那种，还有烟熏的，看个人喜好。广味的，我感觉是后味稍微有一点点甜，比较适合南方的朋友们尝一个这个辣的啊。嗯，一吃辣的感觉来了，就是咱们北方的口味。那这个广味的，老人小孩还有南方人比较喜欢一点，但是爱吃辣的，我这样红口吃，口白口吃，我就感觉这个辣味是够的。不管回家炒什么菜，都贼香，都好吃。